ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு மை தமிழ் பாட்காஸ்ட் சரி இன்னைக்கு போட்காஸ்ட்ல நம்ம பார்க்க போற புக் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஹாப்பினஸ் ப்ராஜெக்ட் என்ன இந்த ஹாப்பினஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டால் ஹாப்பினஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த புக்கு எழுதின ஒரு கிரச்சன் ரூபின் இவங்களுக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி வந்து பர்சியூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டுருக்காங்க அவங்களோட லைஃப்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அண்ட் அல்டிமேட் கரன்சியை ஹாப்பினஸா பார்த்துருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு தான் எப்படியெல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் இயர் நான் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கும் ஒன் இயர் அவங்களுக்கு பிடிச்ச டாஸ்க் எல்லாமே மந்த் பை மந்த் அசைன் பண்ணி இது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த புக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் ப்ராஜெக்ட் அவங்களோட ஜேர்னி டுவார்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ் ஃபார் அ ஒன் இயர் அப்படின்றது தான் இந்த புக்கோட ஃபிலாசபி சரி யார் இந்த கிரச்சன் ரூபின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரச்சன் ரூபின் இஸ் அ ரைட்டர் ஆன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஹியூமன் நேச்சர் அதே மாதிரி இவங்க ஆத்தர் ஆஃப் தி நியூயார்க் டைம்ஸ் பெஸ்ட்ல பெட்டர் தேன் பிஃபோர் ஹாப்பியர் அட் டைம் ஹாப்பியர் அட் ஹோம் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த புக் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு தேன் டூ மில்லியன் காப்பீஸ் வந்து செல் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு டெய்லி பிளாக் எழுதுறாங்க கிரச்சன் ரூபின் டாட் காம் அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒரு நல்ல போட்காஸ்டும் கூட சரி இந்த புக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயம் பார்ப்போமே நம்மள நிறைய பேர் வந்து இந்த நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்லாம் எடுப்போம் பயங்கரமாக நான் வந்து அதை செய்யணும் காலையில் ஜிம்முக்கு போகணும் காலையில் எழுந்திரிக்கணும் நல்ல அதாவது ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்ணும் சரக்கடிக்கிறத விட்டுருணும் தம் அடிக்கிறத விட்டுருணும் எப்பா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பீ பீப்புள் அதாவது என்னையும் சேர்ந்து தான் சொல்கிறேன் ஒரு இருபது ரெசல்யூஷன் கிட்ட ஒரு எடுத்துட்டு எந்த ஒரு ரெசல்யூஷனுமே நம்மளால் உருப்படியாக ஃபாலோ பண்ணதே கிடையாது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷனில் ஜனவரி மாதமே முடிஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயம் ஒரே டைமில் பண்ணுறதுக்கு உண்டான நம்மளோட எப்படி சொல்கிறது ஆட்டிடியூடு தான் பட் இவங்க அப்படி கிடையாது இவங்க தன்னோட ஒரு இயரை வந்து மந்த் பை மந்த்தாக பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி தான் செய்வாங்க இன்கேஸ் ஜனவரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபெப்ரவரி வந்து ஜனவரியோட சேர்த்து அந்த பண்ணதும் ஃபெப்ரவரியில் இன்னொரு டாஸ்க்கை மாத்திரம் ஆட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த புக்கு ஃபுல்லாக அப்படி தான் போக போகுது சரி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இவங்க ஹாப்பினஸ் ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வாட் பிரிங்ஸ் யூ ஜாய் வாட் பிரிங்ஸ் யூ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் வாட் பிரிங்ஸ் யூ என்கேஜ்மெண்ட் இதில் இருந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு கான்க்ரீட்டான ஒரு ஆக்ஷன் வந்து அந்த ரெசல்யூஷனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஃபோக்கஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈச் மந்த் டுவெல் மந்த்ஸ் இன் அ இயர் ப்ரொவைட் டுவெல் ஸ்லாட் டு ஃபில் ஃபார் த ஃபஸ்ட் மந்த் அட்டம்ப்ட் ஒன்லி ஜனவரி ரெசல்யூஷன் இந்த ஃபெப்ரவரி மந்த் ஆட் த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் டு தி ஜனவரி செட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிசம்பர் ஆகும்போது நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருப்பீங்கன்ற மாத்திரம் யோசிச்சுக்கோங்க சரி ஃபஸ்ட்டு இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க ஜனவரி மாதத்தில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண விஷயம் வந்து எனர்ஜி எனர்ஜிக்கு வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனர்ஜியில் வந்து அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப் மோர் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் டீக்ளட்டரிங் இதை ஃபுல்லாக அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி எனர்ஜியை ரைஸ் பண்ணதுக்கு அவங்க பண்ணது வந்து அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணி அவங்களோட செரட்டோனின் அண்ட் டோப்பமின் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வேஸ் டு லிஃப்ட் யூர் மூட் இஸ் டு அண்ட் பூஸ்ட் யுவர் மென்டல் எனர்ஜி இஸ் டு என்ஜினியர் அண்ட் ஈஸி சக்ஸஸ் லைக் டேக்லிங் அ லாங் டிலேட் கோர் அப்படின்றாங்க லாங் டிலேட் கோர்னால் ரொம்ப நாளாக நான் செய்யணும்னு நினச்சிருந்த விஷயங்கள் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஜனவரி மாதம் எனர்ஜியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி அடுத்தது ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மேரேஜை பற்றி பேசியிருக்காங்க good marriage is one of the factors more strongly associated with happiness since it shapes everyone's daily existence marriage vandu trouble ah paaka koodadhu but marriage vandu nurturing panni adha vandu strengthen pananum abindra mari solrar adukke edha mari grachanuk vandu enna solli irukanga appadina nagging criticizing asking for praise idu ellame vandu husband kuda pannama அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரூபின் எக்ஸ்பெக்டட் அர் ஹஸ்பண்ட் டு லிசன் மோர் கேர் மோர் அண்ட் நோட்டீஸ் ஹர் நீட்ஸ் மோர் ஹவ் அவர் ஷி ஆக்சுவலி ரியலைஸ் த சேஞ்சஸ் ஷீ குட் மேக் வித் இன் த ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணி ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணது வந்து ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் ஒரு வி
ஃப்யூச்சரை பற்றி திங்க் பண்ணாமல் ப்ரெசென்ட்டில் ஒர்க் வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க சரி அடுத்தது வந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஹுட் நம்மள நிறைய பேர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பசங்களோட சின்ன பசங்களோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா நானெலாம் அதை அடிக்கடி பண்ணுவேன் என் பையனோட பட் இவங்க வந்து அந்த பேரண்ட்ஹுட்டை வந்து பயங்கரமாக அந்த மாதத்துக்கு அந்த ஒன் ஃபுல் மாதம் வந்து பேரண்ட்ஹுட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவர் சில்ட்ரன் கிவ் அஸ் தி ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ லைஃப் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் ஆர் அ ட்ரெமெண்டஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் வரி இரிட்டேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் இது எல்லாம் பசங்களை பற்றி பேசியிருக்காங்க பட் இவங்க வந்து எப்படி அந்த பேரண்ட்ஹுட்டை மாற்றிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்துச்சு பாட்டு பாடுவாங்களாம் சிங்கிங் இன் த மார்னிங் அப்படின்னு அக்னாலேஜ் த ரியாலிட்டி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஏதாவது உங்கள் பையன் சொல்கிறனா நீ பண்ணுறதெல்லாம் தப்பு அப்படி இல்லாமல் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பி அ ட்ரெஷர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஹாப்பி மெமரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டேக் டைம் ஃபார் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பசங்களோடு இருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுறதுல வந்து பயங்கர சூப்பரான ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து அர்ச்சீவ் பண்ணதா வந்து சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க மேலே இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லீஸ்வர் அப்படின்னு லீஸ்வர்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கோ ரெக்ரியேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ரெகுலர்லி ஹேவிங் ஃபன் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் இன் அ ஹாப்பி லைஃப் ஒர்க் ஆன் யுவர் பிளே தீஸ் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ் யூ டூ இன் யுவர் ஃப்ரீ டைம் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு டூ தெம் ஃபார் யுவர் ஓன் சேக் ஆமாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைமில் நம்ம பண்ணப்படிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பாஸ் சொல்கிறது கிடையாது பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க விஷயம் தான் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா சரி என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைன் மோர் ஃபன் டேக் டைம் டு பி சிலி ஸ்டார்ட் அ நியூ கலெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி மே மாதத்தில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஜூன் மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எஸ் நோ மேட்டர் வாட் பீப்புள் ஆர் டூயிங் people tend to feel happier when they are with other people plus the strongest predictor of life satisfaction vandu enna nu kettingana interpersonal relationship la in the relationship eppadi build pannalam appdin solittu full june maasam vandu bayangarama work pannirukanga one of the best ways to do this is by helping other people to think and feel good so enna panna mukkiyamaana vishayam friendship foster pandran kettingana remember birthdays be generous show up when your friend asks don't gossip and make three new friends wow bayangarama poirukanga illaya seri adutha july maasam migavum mukkiyamana matter kaasuk vandirukanga so july maasam vandu konja kaas la selavu panni konja shopping la na involve pannom abindra mari vandu avanga feel pannirukanga but and the time la vandu rendu vishayatha avanga purinjirukanga onnu enna nu pathina under buyers over buyers அண்டர் பயர்ஸ் வந்து நிறைய வாங்கவே மாட்டாங்களா ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் வாங்குவோம் ஓவர் பயர்ஸ் வந்து நம்மள நிறைய பேர் எல்லாமே ஓவர் பயர்ஸ் தான் தேவையில்லாத பொருள்களை வந்து வாங்கி வச்சுட்டு வீட்டில் வந்து அதை அப்படியே காலங்களாக கிடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் இதுக்கு நடுவில் மிட் பாயிண்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் ஓவர் ஷீ லேர்ன் இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்பெண்ட் யுவர் ஐடியாஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் யுவர் எபிலிட்டி ஸோ பயர்ஸ் ட்ரை டு ஸ்பீஸ் எவ்ரி டைனி பிட் ஆஃப் வேல்யூ அவுட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் Alternatively, discarders remove objects when they no longer provide value. So, if you want to know what you want to say, one study claims that sorting out unnecessary details regularly saves up to 40% work. So, discarder is the only thing that you have to say about it. You have to say about impulse buying. You have to say about it in August. You have to say about it in eternity. Eternity is a spiritual thing. You have to say about it in August. You have to say about it in August. So, read memories of a catastrophe. They are very difficult to come. 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 Next, another issue. Keep a gratitude notebook. We don't follow the gratefulness and gratitude. We don't follow the 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 gratitude. So, now we are going to say that a gratitude notebook. Imitate a spiritual master. If you have a spirituality, you have a spiritual master. குரு மாதிரி கொண்டு வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அடுத்தது வந்து செப்டம்பர் மாசத்துல இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பர்சியூ அ பேஷன் அப்படிங்கிறாங்க டெடிகேட்டிங் த மந்த் டு அ பேஷன் மீன்ஸ் ட்ரீட்டிங் இட் அஸ் த ரியல் பிரையாரிட்டி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்ட்ரா என்ன உங்களோட பேஷன் உங்களுக்கு படிக்கணும்னு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா வந்து ஒரு நாவல் எழுதுங்க ஃபார்கேட் அபவுட் த ரிசல்ட்ஸ் அப்புறம் மாஸ்டர் நியூ டெக்னாலஜி இதெல்லாம் இவங்க வந்து செப்டம்பர் மாதம் வந்து பர்சியூ பண்ணியிருக்காங்க அக்டோபர் மாதம் வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ஸை பர்சியூ பண்ணியிருக்காங்க மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னால் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பி இன் தி நவ் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஃபர் யோகா ஹிப்னோசிஸ் ட்ராயிங் கிளாஸஸ் இது எல்லாமே அவங்க பண்ணியிருக்காங்க 
ஸோ அக்டோபரில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க மெடிடேட் எக்ஸமைன் ட்ரூ ரூல்ஸ் ஸ்டிமுலேட் த மைண்ட் இன் நியூ வேஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கீப் அ ஃபுட் டைரி அப்படின்னு இருக்காங்க நவம்பரில் அவங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை பர்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஷி வாண்டட் டு கல்டிவேட் அ லைட் ஹார்ட்டட் லவ்விங் அண்ட் அ கைண்ட் ஸ்பிரிட் இட் இஸ் ஈஸியர் டு கம்ப்ளைண்ட் தேன் டு லவ் ஈஸியர் டு ஹெல் தேன் டு ஜோக் அண்ட் பி ஈஸியர் டு பி டிமாண்டிங் தேன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ லவ் அவுட் லவ் நல்ல மேனர்ஸ் யூஸ் பண்ணுன்றாங்க பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையும் கொடுங்கன்றாங்க ஃபைண்ட் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் இதெல்லாம் நவம்பரில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிசம்பரில் இந்த அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ஒரு பூட் கேம்பை வச்சுருக்கீங்க எல்லா ரெசல்யூஷன்ஸும் கொண்டாந்து டிசம்பரில் அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கண்டினியூஸாக ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க டிசம்பரில் சரி இவங்க கன்க்ளூட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் லிவிங் இன் த மூமெண்ட் அண்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் தி ஸ்மாலஸ்ட் திங்ஸ் surrounding yourself with things that inspire you and letting go of obsessions that want to take over your mind it is a daily struggle sometimes and hard work but happiness begins with your own attitude and how you look at the world wow nalla arumaiya solli irukanga illaya so neengalum indha book padichu perukku or call to action enna solanum appadina மேபி இப்போ நீங்கள் பண்ணுவீங்களான்னு தெரியல அட்லீஸ்ட் இந்த ஜனவரி மாதத்துலேருந்து அடுத்த ஜனவரி மாதத்துலேருந்தாவது ஒரு ஹாப்பினஸ் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போவுமே ஒரு புக்கில் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க என்ன லைஃப்பில் எனக்கு என்னெல்லாம் ஹாப்பினஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹாப்பினஸை வந்து ஒரு கிட்ட ஒரு பதினோரு மாதமாக டிவைட் பண்ணி மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இந்த புக்கில் ஏதோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்து ஒன்றும் புது விஷயங்கள்லாம் கிடையாது பட் நம்ம ஏன் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யலை நம்ம ஏன் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரே ஒரு ரெசல்யூஷன் மாதிரி எடுத்து பார்ப்போமே மேபி இந்த மாதம் ஃபுல்லாக இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈட்டிங் ஹேபிட்டை வந்து நான் கரெக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஜங்க் ஃபுட் நான் சாப்பிடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன ரெசல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா இந்த மாதத்துலேருந்து நான் டெய்லி வாக்கிங் போவேன் இல்லைனா ஜாக்கிங் போவேன் ரன்னிங் போவேன் இது வந்து ஃபுல்லாக இந்த ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை தான் நான் செய்யணும்னு பார்க்குறேன் ஸோ இந்த புக்கில் நான் முக்கிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா கமிட்மெண்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்து இந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எம்ஃபசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த புக் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் படிச்சு பாருங்கள் ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்னை மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து போன் கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து படிச்சு பாருங்கள் அதாவது ஐஃபோன் போட்காஸ்டிங்கிற ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் அதுக்கப்புறம் வந்து போட்காஸ்ட் வந்து அடோப் ஆடிஷன் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கோர்ஸை எடுத்து பாருங்கள் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் போட்காஸ்ட் ஹோப் நீங்கள் வந்து இந்த போட்காஸ்ட்டை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த டைம் அடுத்த போட்காஸ்ட்டில் மீட் பண்ணும் வரை பை பை சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் கேர்